皆さんこんにちは、かえでです。そして高橋マイプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はゴルフクラブ成田ハイツリーに来ております。前回前々回ですね、ドライバーとウッドを教えていただいたんですけれども、本当にあの山本コーチと。同じような感じであのスイングがどうこうじゃなくてやっぱりアドレスだったりとかその人の癖とか,なんか体重配分とか、はい、そういうやっぱ基本的なところから全て良くなって直していただいたので、はい、ぜひ皆さんそちら見てください。今回はですねアイアンなんですけれども、はい、私はアイアンはそんなに得意な方じゃないですし、うんうん、最近はここ数ヶ月シャンクもするようになっちゃってそれこそシャンクするとアドレスがもう分かんなくなっちゃったりとか。うんうんはいでアドレスがなんか気持ち悪いとテイクバックもなんか変に出だしが出できなくなっちゃったりとか、うんうん、もう一回見ていただいてもいいですか、ね、はい、はいはい、お願いしますじゃあ7番やん打っていくのでよろしくお願いします、はいはい、お願いします,しお願いします,しします7番やんでいつも通り打っていきますはいお願いします一旦足も忘れうん忘れてないはい、はいもうあのー、ボールはまっすぐ行ってくれたんですけど、うん、やっぱトップ目で、うんうん、基本はとトップしてます、はい、<笑>ちょっと高さが出づらいあそうです、はい、低くて、うんうんね、あのキャリーが出なくてランが出ちゃうっていうのが多いですわ、はい、かりましたあどんな感じかな<笑>そうですねあのもっとひどい右が多いんですけどちょっと右に出て、はいちゃう、うんうん、右に曲がるというよりは右に出てっちゃうボールが多いですはいわ、はいはい、かりましたトップが多いっていうまあ先入観がきっとあると思うのであ自分の中にあります,す、ね、トップしちゃう、はい、よくしちゃうっていう、はい、あの目でアイアンを多分見るので、はい、どうしてもやっぱトップしないように、はい、まあ構えた時に、はい、どうしてもやっぱりこうちょっと構える形がこう前,、はい、前のめりと言いますかちょっとつま先に重心が、うん、かかりやすかったり、はい、起き上がらないようにしようっていう風な形にやっぱり戻りやすいちょっと深くなったりとかあそうですそうですはい、はい、会社の場合はどちらかというと動く時に、まあ、あのウッドでも結構まあ似たような傾向はあるんですけど、はい、バックスイングした時に左のつま先側に重心が偏った時にまあ、このままだとクラブが入ってくる場所が狭いんで、はいまあ、体を起こし気味に動いちゃって、まあ、右が多い感覚です、はい、見てると、はい、なので、まあ、これが反対にできればなというふうに思います、はい、でちょっと一つおすすめの練習方法なんですけど、はい、めっちゃ簡単で構えてもらったところから右のかかと、はい、右のかかとを、まあ、ボール1個入るぐらい最初。上げといてもらって、はい、これをギュッと踏んでからバックスイング、はい、あそうすると踏んで指導っていうそうですそうです押してからバックスイング、はい、そうするとあの左のつま先だけに重心がかからなくなると思うので、はいはい、かかとで踏む意識でいいんですけど、はい、かかとの外側ではなくてかかとを真下にポンと下ろしてあげるだけでいいんですけど、はい、そうするとスウェーも多分しなくなるので、はい、なんか動きすぎだったり揺れすぎも防げる、はい、今はどっちかというと離れたくないっていう動作をするときに頭を下げてボールに近づこうとしてるんですけどこれをかかと使って。上げて踏ん張ってあげればこれでもボールと離れないっていう風にはできると思うので、はい、そしたら振ってった時にクラブがつまらないので前に振りやすくなるかな当てたいがあまりあのそうそうそうボールから本当にちょっとでも、はい、頭がずれるのが怖いそうそう怖いんですよね、はい、怖いすわかります,わかりますそうちょびっとだけそうかかと上げといて、はい、でそれポンってついてからバックスイングそうそうそうそうで振るオッケーオッケー、はい、いい感じです最近の悩みでしたあの後ろから見た時に、はいテイクバックここ上がってきたときに頭がなんかむしろグッてかくんでそうですよね、はい、前,に前に行くような、うんうん、動きがわかりますわかりますそうそうでちょっとかかとポンってついてあげてそうそうそうそうはいそうです、はい、軽く打ってみます、はい、オッケ
、右の足はなんかこう弾む,弾む感じだと,、はい、こうなんかちょっとこう揺れちゃうんで、はい、どっちかっていうとなんかこう杭かなんかがあってそれをぎゅって踏みしめてる感じでいいと思います。はいポンじゃなくてこういう感じですそうですそうです,うですしっかり潰していく感じですそうですそうです,うです、はい、おおバッチリめっちゃいい球フェイクバックで股関節のなんかポイントがありました、うん、乗れた感じしますよねここだっていうのがそうそうの流れでもそうなんですけど、はい、ギュッて踏む感覚ギュッて踏む感覚だと流れられないと思うんですよ、はい、なんか右に動きましょうだと多分膝も一緒に揺れちゃうんで滑りしちゃうと思うんですけど、はい、ギュッて真下に踏むとき膝って外に動けないんですよむしろちょっとなんていうんですかね内側からこうこうじゃなくてこうあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだったらここで伸びないのかなって思うんですけど、動き的にどうですか？大丈夫です。です起き上がってないですし、いいすはいあのー、最初構えたポジションのところから今お話ししたんですけど、はい、これがもし前のめりの人とかがなんかかかと掴む使うとどうしても体がこうあし,ゃしゃがむというか固まっちゃうような動き方になると思うんですけど、はい、ちゃんと真ん中に乗ったのを確認してから、はい、かかとだけつく動作っていうのはそんなにぐらつく動作にならないので、はい、ぐらぐらしてない踏ん張れ方は大丈夫だと思います。ま、このポジションがあっそう前提でそうです。もう一球打ちます。はい、おお。おめっちゃ芯に当たってる。いい音めっちゃいい音する。バッチリバッチリ、えー、いい感じですもうこれ何球打っても同じような、うん、あの乗り方で同じようなテイクバックできるっていうのが、はい、これだけでなんかすごい自信になりました最初の一手間なんですけど、えー、すそれだけで、うんうん、ありがとうございますいいと思いますそうするとバラバラにならないですよね、はいはい、ということで、はい、カエデちゃんが劇的に良くなった、はい、劇的に良くなりました,、はい、ましためちゃくちゃ羨ましいんですけど、うんはいあのちょっと僕もあのアイアン打ってみるので、はいあのまあ、ドライバーの流れから、はい、あのアイアン見ていただいてでちょっと僕から、はい、あ,のある言葉の意味これで合ってますかっていうのを聞きたいので、はい、一回僕普通に打ってみます。はいはいはい、お願いしますす、はい、番アイアインです、はいはいちょっとこれは右に出ましたけど、うん、スピードは出ますけどね、はいうんうん、アイアンはドライバーほど、はいまあ、そんなにすごい大きなミスみたいなのは、うんねはい、あんまりないんですけど、はいはい、何がその変わってるから、はい、あのドライバーよりマシとかっていうのが分かってないっていうのとあそうですね、はいとこもしっとかないと、はい、そうですね、はい、ドライバーで教えてもらったことを考えると、はい、結構手元の位置もアイアンに関しては、はい、自然の位置で持ってたなって自分の中でも、はい、そうですね、はいはい、でも割と真ん中に置いてるんですけど、はい、あのちょっと今回僕が聞きたかったのが、はいハンドファーストって言葉なんですけど、はい、あのこれもレッスンでよく、はい、あのやっているので、はい、ハンドファーストって、まあ、結果なるもので、はい、割とこうやって手が手がってやると、はい、出てシャンクしちゃう,そうです、ね、っていうのが動画でもやっているので、はい、僕の中では分かっていたんですけど、はい、あの最近ですね、はい、サンドなんですけど、はい、こう僕もともと右手がすごい強くて、はいまあ、今もなんですけど、はい、こうちょっとすくっちゃうすくい打ちみたいな。
こういうのをずっとやってたんですね。はい、でよくこっちの方でダフったりとか、はいまあ、今も本当に気をつけてるんですけど、はい、まだちょっとそういう名残があるので、はいうんうんうん、結構こういう球を上げなきゃいけない時に上げたいなと思うとこういう動きをしちゃうんですね。はい、はいってなった時に、はい、やっぱこうハンドファーストで当てるのって大事なんだろうなと思って、はいまあ、いろんな方のレッスンを聞いた結果、うんうん、なんとなくこの左手一本でこう持って、はいうんうん、最初からハンドファーストの形を作って、はい、でこ,うこの形のまんま上げて、はいはい、でこれを、はいまあ、右手を持った時こうしちゃうと多分ほどけちゃう,そうです、ね、と思うので。はいこのまんま体でこう持ってくるっていうのがこれがハンドファーストなのかなと思ったんですけどこれって正しいですか形としてははい合ってると思います形としては合ってる、はい、左の腕っていうのは基本的にそんなに何かこう伸び縮みのある腕じゃないですから動きの中で体が動く動きに手元が引っ張られて動いていたらハンドファーストに当たるよねっていう形は合ってると思います、はいまあ、練習するときに、はいまあ、片手打ちって結構、うん、あのよくプロの方はもう絶対と言っていいほどやってると思うんですけどす、ねはい、こういう練習で,、はい、で自分の中で、はい、やっぱ右を使っちゃうとほどいちゃうので本当なんかもうつまむみたいなあぐらいこのくらいで、はいはい、もう添えてるくらいで、はい、こうやって体でこうやって、はい、持ってったりもしてるんですけど、はい、アイアンはその意識で打ってるんですね。はいえーとはい、まずそのハンドファーストの形作りで、はいはいまあ、あの片手打ちっていうところの流れまではすごくいいと思うんですね、はい、もうちょっとなんか右手に明確な役割を与えてあげてその片手打ちがしっかりできるといいと思うんですけど私お,おすすめの片手打ちの練習方法なんですけど、はい、右手をひ左の肘の下にくぐらせて手の甲をこう引っ掛ける。で安定させるためにここに引っ掛ける、はい、ほどいちゃう人って何かこう、まあ、よくあるのがチキンウィング左の肘が引ける動作が必ずこうセットになると思うんですけど、はい、肘のここに右の手を添えてあげるとそれ多分できないと思うんですよねでなんかこうまっすぐ出ていく感じで,、はい、で,じであのなんかこうハンドファーストを意識しすぎてさっきこう開くっておっしゃってたんですけど、はい、っていう人は必ず手元が浮いた状態でハンドファーストになっていると思いますからここの手の手右の手の甲に肘がくっついた状態になると結構手元って低くなると思うんですけどそういうふうに動けるとあのハンドファーストに当たったときにあのベースが開くことはないと思いますここ同士がくっついててで一緒に動けるんなんかこの右の手のひらとフェースが多分同じ感じになると思うんです。はいなんか一体感が出ると思うんですよね。そのここしかないっていう感じですね。そうなんです、そうなんです。ここと、はい、ずずれられない。<笑>こ,この方ふうにしか動けない。うんうんうん、はい、逆に。今のこういうことですよね。そうです、そうです。これで、そうです、ね。ああ。ずっと一緒に動く。これがなんかピンって張っちゃうと、多分こここ,こまでは触れたとしてもこっから先が触れなくなるので、そうなのでやっぱり。肘とか肩っていうのはちょっとだらんとできた感じがベストかなと、はい、そうですそうですそうそうそうそうそうですここに手の甲がいてくれることで、はい、バ,バラバラにならないし手元が浮くのを抑えられる構えた通りに当たる、はい、なんか寝たり立ったりというか、はい、なんならハンドファーストってちょっとこう立って入ってくるみたいな、はいねっ,はい、っていうのがこうしっかり捕まるというか、はい、右に飛んでいかないっていう要素にもなるなりますねなりますね,ますねはい<笑>、はい、この状態だとどうしてもそのフ,ェフェースにボールが多分乗っからないとこ,ここと当たっちゃうので、うん、危ない、ね、危ないですよね<笑>な,なんかこれあんまりよ,よくなさそうな感じ、はい、ハンドファーストに入ってきてくれるとこういうふうにクラブが前に抜けていくのでちょっとだけボールが浮いてるラフとかで、はい、でこういうサンドとかで打つと、はい本当ポコンみたいなす,、ね、すんごい下くぐって球が上がったりあ,あ,りま,す、ねありま,すまあ、あとちょっと傾斜があったらやっぱすくい打ちだと本当に歯に当たってトップ、ねはい、っていうのがあったのでなるほど、はい、そういうためにもこのハンドファーストで、はい、このそうですねブラブラしない位置で手をあったらっとしてで、はい、でこれ打つ時ってやっぱり持ってくるのは下半身というか僕はこのなんか左手のこの角度をこう崩さないってキープしようって思ってる、はい、これはどうなんですかこれ、はい、あのやってもらうと分かると思うんですけど、はいはい、右の手の甲と肘が離れないように動こうと思ったら
、手先じゃ絶対上げられないんですよ。はいはいはいはい。あの。あ、本当だ。そう、上がらないはずなんですよ。いい意味で肘から先が自由に暴れられないので、はいはい、キープしようって。あえて思わなくても、はい、勝手に多分キープできると思う。本当だ。でこの時はあの肘から先だけじゃなくて必ず肩口だったり、はいまあ、みぞおちのあたりだったりこのあたりも絶対一緒にこう動いてくる格好になるのでえ、えまず最初トップでもいいので、はい、最初のところが一緒に動き出せている感覚が出るのがハンドファーストの,、はいまあ、あの第一歩かなって感じです。はい一緒に動く角度このまま,ま。そうそう。オッケーですオッケーです。うまいうまい。こう上げちゃうと。はい。左腕ってこう、はい、片手で練習するとこうあ遊ぶじゃないですけど、はいはい、ここに右手がいてくれるとあの変な動きすぎを抑えられるので、ううこ,ここに右手足してあげたらめちゃくちゃ自然な位置に来ると思います。振り急いじゃう人なんかも、はい、こういう練習してると絶対振り急げないので。なんか安定してくるじゃないかなと思います。はい。じゃあこれはアプローチで、はい、まあサンドとかで、はい、あの打つ時も、はい、両手になった時も同じイメージで、はいはい、左手の下にここに添えられてる。右手がいるつもりで行ってもらえれば。感じで。はい。すごい。めっちゃうまい。いい感じ。すごいバチリバチリ。乗りました今。ースに乗っかってる感じ。へえ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。なんか片手打ちってすごい難しいイメージでしたけど、うん、運動力も上手でしたね。いや、うん、うまく触れてましたね。本当に自分がやってた練習がこれ合ってんのかなと思いながらやってたんですけど、うん、こういうのはなんか見たことはあったんですけど、うんうんうん、これもでも結構同じことであるんですね。プロが。なんかプロがこうやってるのは、はい、もうあくまでもその背中周り、肩甲骨周りがリラックスできた位置でいつでも構えれてる前提のもとこう動けてるので、うんうんはいはい、左手のその遊びだったり、まあ肘が抜けて困る人とかっていうのも多分減ってくるんじゃないかなって、はい。ということで。午後はちょっとコースの方にも出るので、はいはい、そうですねやっぱ、まあ、なかなか練習場のマットだとできるんですけどす、ね、<笑>ちょっと浮いてたりとか、はい、いろんな状況があると、うんうん、まあすぐできないのがアマチュアなので、はい、ちょっとコースの方で実践編という形で、はいはい、お願いできればと思います。はいはい、お願いします、はい、ということで次回の動画もお楽しみに動画のご視聴ありがとうございましたチャンネル登録はこちらおすすめ動画はこちらとなっておりますまた見てください